தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயரால் ஆமின் அன்பு நிறைந்த எங்கள் தகப்பின இறைவா உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் தாழ்மையோடு ஆராதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் உயிருள்ள எங்கள் தகப்பன ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை அன்போடு அரவணைத்து வழி நடத்துபவரே எங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் அன்பாய் நிறைவேற்றி எங்களை உம்முடைய பாசத்திற்குரிய சூழலில என்றும் பராமரிக்கின்ற கடவுளே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய இந்த பாரத நாட்டிற்கு உம்முடைய திருமகன் கிறிஸ்துவனுடைய சொந்த அப்போசலர் தோமாவை அனுப்பினீரே அவர் வழியாக விசுவாச ஒளியை இந்த பாரதத்திலே தீபமாக ஏற்றினீரே சுவாமி அதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் ஆண்டவரே புனித தோமாவின் வழியாக இந்தியாவிற்குள் புகுந்த இந்த நற்செய்தியானது இன்றைக்கு தழை தோங்கி வளர்ந்து ஆலமரம் போல ஆண்டவரே விரிந்து இந்த பாரதம் எங்கும் பரவியுள்ளதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தோமா வழியாக இவ்வுலகிற்கு இந்த இந்தியாவிற்கு வந்த நற்செய்தியை இயேசுவை எல்லாரும் நம்புகின்ற காலத்தை விரைவுபடுத்தும் ஆண்டவரே இயேசுவை ஏற்றுக் கொள்ளுகின்றவர்களுக்கு இருக்கின்ற எதிர்ப்புகளை எல்லாம் முறித்து போடுவீராக பகைவர்கள் உன்னை மேற்கொள்ள முயலுவார்கள் ஆனால் மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக உன்னை வெண்கலை சுவராக எழுப்புவோம் என்று எரேமியாவுக்கு சொன்னீரே அப்படியே உம்முடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் சீடர்களாக எழுச்சி மிக்க சாட்சிகளாக எழுப்பும் ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் உயிருள்ள எங்கள் நல்ல தகப்பனே ஆமென் ஆமென் புனித யோகான் எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் இருபதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இயேசு தோமாவிடம் இதோ என் கைகள் இங்கே உன் விரலை இடு உன் கையை நீட்டி என் விழாவில் இடு ஐயம் தவிர்த்து நம்பிக்கை கொள் என்றார் தோமா அவரை பார்த்து நீரே என் ஆண்டவர் நீரே என் கடவுள் என்றார் இது வாழ்வுதரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் இயேசுவின் இணையற்ற பெயரில் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் அன்பிற்குரியவர்களே நம்முடைய பாரத நாட்டிற்கென்று இயேசு ஒரு திருத்தூதரை புனித தோமாவை அனுப்பியிருக்கிறார் அவருடைய கல்லறை நம் மத்தியிலே சென்னையில் இருக்கிறார் அவர் கொலை செய்யப்பட்ட தோமா மலை நம் மத்தியிலே இருக்கிறார் மலை உயர்ந்து நிற்பதை போல அவர் வழியாக இந்திய நாடு பெற்றுக்கொண்ட இந்த விசுவாசத்திலும் நாம் உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் தோமா சொன்ன வார்த்தைகளை நாம் கேட்க வேண்டும் தோமா இயேசுவை பார்த்து நீரே என் ஆண்டவர் நீரே என் கடவுள் என்று சொன்னார் இதைத்தான் இந்த இந்திய நாட்டிலே அவர் முளைப்பிக்க செய்தார் இயேசுதான் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுதான் நம்முடைய கடவுள் சூழ்நிலைகள் மாறலாம் நமக்கு ஆதரவாக இருப்பவர்கள் ஆட்சிக்கு வரலாம் நம்மை எதிர்ப்பவர்கள் ஆட்சிக்கு வரலாம் இயேசுவனுடைய உண்மைகளை சிதைப்பவர்கள் ஆட்சியிலே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த உயிருள்ள கடவுளை சிதைக்க முடியாது உயிருள்ள கடவுளை நம்புகின்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை சிதைக்க முடியாது காரணம் அவர்கள் உண்மையில் நிலைத்துள்ளார்கள் உண்மையை சார்ந்துள்ளார்கள் இயேசுவே நீரே என் ஆண்டவர் நீரே என் கடவுள் என்று நீங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் மனதிற்குள் சொல்லி சொல்லி உங்களை ஆண்டவர் பக்கமாய் திருப்புங்கள் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் உங்கள் வாழ்வு என்றும் எழுச்சி மிக்கதாக இருக்கும் காட் பிளஸ் யூ